novedosos, van a ser novedosos. Y Castrelos creo que es el parque, digamos, central de la ciudad donde, pues, cuando alguien tiene que hacer algo, o el Castro Castrelos, ¿no? Y Castrelos casi por excelencia, por, yo creo que a lo mejor por su antigüedad, ¿no? Y está más consolidado y por lo tanto, pues yo creo que nos va a quedar muy bien. Y si seguimos... ¿Cuánto posibilitar esa inversión? Pues esta inversión va a posibilitar el hacer seis parques infantiles uh -huh. nuevos y vamos a remodelar alguno, con alguna ampliación. Hoy esta mañana quisimos ir a Plaza Independencia, llovía, estuvimos así viendo un poco por encima, quedamos de ir a verlo, por ejemplo, más tranquilamente, pero la idea es, por ejemplo, ampliar Plaza Independencia, uh -huh. que es una demanda que tenemos ahí y que queremos hacer algo. Pero iría más allá, hay una demanda de montar uno nuevo, por ejemplo, en Alcabre y vamos a poner uno en San Andrés de Comesaña y vamos a poner uno, es decir, que vamos a distribuir un poco en toda uh -huh. la ciudad. Se quedarán en zonas como Castrelos, que es el de referencia, pero después van a haber algún urbano y algún otro pues, en parroquia. Pero ahí estaremos. Y después, como no, con bios saludables, que vamos a montar, estamos entre 12 y 14. Y yo creo que también, con el mismo criterio, vamos a llegar a muchos lugares, ¿no? Donde no hay en alguna parroquia y en otras que hay, en que hay zonas que no están cubiertas, los vamos a poner, por lo tanto, es una partida presupuestaria en los biosaludables que será en torno a 150.000 euros y va a permitir hacer pues, toda esta inversión. ¿Los podremos ver antes de verano? Porque claro, tú sabes que ahora con no, la lluvia poco importa no. ya que tengamos parques o no, porque casi no sí. podemos disfrutarlos, pero bueno, tan pronto llegue la primavera y el buen tiempo va a ser cuando echemos Yo de menos que estas cosas. Para primavera y verano igual es complicado. Va a ser demasiado pronto. Sí, porque la administración lleva un, tiene unos requisitos previos, ¿no? Hay que preparar proyectos, que es con lo que estamos ahora. Esos proyectos después tienen que pasar pues, cada uno de los controles uh -huh. internos, ¿no? Y, pues desde la inter intervención, asesoría jurídica, jurídica, hay que sacarlos a concurso, es decir, todo ese proceso es lento, lo que sí te quedarán es en el año 2014. Bueno, voy a recordar el teléfono, Ángel, estoy por preguntar a los compañeros de realización que comprueben la línea que esté funcionando, sí. porque me extraña que cuando son menos 10 minutos solo hayamos recibido una llamada, no sé si es que el ayuntamiento ya los tiene a todos ustedes muy contentos, no necesitan eh, ningún tipo de aclaración ni ayuda o algún tipo de obra en su calle, barrio o parroquia, a lo mejor es eso, y no necesitan eh, este medio. Si es así, 986-900-924, porque además sabemos perfectamente que con la que ha caído hoy y que me imagino ahora mismo no tengo ventana por aquí, seguirá cayendo, no están haciendo otra cosa fuera de casa, sino que están viendo la tele, así que 986-900-924, si quieren pueden aprovechar también para hacer alguna gestión. Y yo, como siempre, sigo aprovechando, Ángel, ya que te tengo aquí, y si te parece, hablamos también de la camelia, porque este año se cumple un número importante, hablamos del 50 aniversario, por lo tanto, entiendo yo, la celebración tiene que ser especial. Sí, yo creo que sí. En cuanto a que nos llaman, yo creo que siempre queda alguna cosilla pendiente, y... En todo caso, pues también hay siempre quien llama para felicitar. Lo cual hay que decir que yo creo que algo en las líneas debe pasar. ¿eh? Yo creo que esto de tanta lluvia, a veces somos capaces de solucionarlo. Yo creo que algo por ahí... En cuanto a la camelia, pues sí, es verdad. Tenemos ahí, el otro día llevamos a la Junta de Gobierno, eh, aprobamos las bases y tenemos ya todo en marcha. Este año además se celebra un acontecimiento importante porque es el 50 aniversario, 50 años ya. Y 50 años son muchos, uh -huh. es decir, que 50 años celebrando un evento, pues son muchos años. Y la verdad es que lo estamos haciendo, como bien saben pues los vigueses y viguesas, es un, un acto en el que, un evento, una exposición, en la que se comparte con Pontevedra y García. Aquí se hace cada tres años. Y este año, pues el 50 aniversario coincide aquí. Y hay una serie de eventos que, en todo caso, vamos a atender la llamada y después seguimos contando. Perfecto. Me dicen en realización que efectivamente las líneas funcionan y si no ya nos hubieran sí. avisado ah, bien, ellos bien. del caso. Y la prueba de que funcionan es que tenemos a Charo al otro lado del teléfono. Charo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Mira, Charo. Buenas tardes, Rivas. Primeramente, para felicitar a Chihuahua, eh, para decirte que Ajía que quedó preciosa, preciosa. Tú veces que se jartí o ayuntamiento de Vijo para darle una vuelta a Gía, porque pasaron alcaldes y concejales de todos colores, eh, tú veces que te divertí. A calle de San Jorge Badía, incluido Cuadri Vulcano, que quedaron, que es una verdadera maravilla. Lo único que ya mata un poco es eh, una casa que hay allí que ahora tienen a venta, que quedó aquí un poco desrapallada, pero bueno. Pero quedó esa calle, quedó muy bonita arriba. Entonces, eh, voy a dar muchas gracias porque vivo aquí en esta zona. Eh, vas con un neto, vas con un carro de compra, 
eh, por lo menos puedes pasar, no tienes que estar a, a meterte en la carretera ni a nada. Mm. Entonces, adiante, eh, como solo decidé, adiante, como os de levante, mirando siempre para adiante. <risa> vale, Rivas. Muchas gracias, gracias, Charo. Gracias. gracias Rivas, Déjame un Charo. minuto, Ángel, que antes de que respondas, que estoy segura que te tienes cosas que hablar de la guía, quiero recordar por última vez el número de teléfono, 986 900 924. Nos quedan 5 o 6 minutos de programa que pueden ustedes aprovechar pues para llamarnos, para agradecerle a Ángel, que a él le gusta, pero además si quieren también para pedir, pedir cosas, cosas que sean lícitas y que puedan realizar desde el ayuntamiento, porque, porque bueno, se trata de agilizar alguna gestión. Si quieren, 86 900 924, quéjense que también pueden. Ángel. Sí, 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 de todo. Por eso decía que estamos para todo. Las felicitaciones gustan, pero Hombre, que hay claro cosas que, que hay que hacer. Eh, Charo. La verdad es que darle las gracias, ¿no? Porque que llame para felicitar, y es verdad, todo lo que ya hemos hecho en Teis, ¿no? Ella hacía, decía tres sitios, ¿no? La guía, San Jorge Badía y Vulcano. Pues yo creo que esta fue una apuesta de este gobierno. El alcalde dijo en su momento, pues, que allí teníamos que empezar a invertir. Fue un lugar olvidado y ya hemos hecho muchas cosas. El alcalde se propuso, pues, empezar a humanizar desde San Jorge Badía, ¿no? que ahora nos decía Charo, la calle allí en la zona de Vulcán, ¿no? todo aquello, en la avenida de Galicia una parte, la guía también cambiando todo lo que realmente había que hacer porque también era un lugar olvidado, y bueno, pues hay una transformación importante, por lo tanto, esa transformación, Charo, así como los vecinos de Teis lo han visto, y yo creo que nada, Charo lo ha querido transmitir en felicitaciones, lo cual agradecemos y seguiremos estando ahí, y como ella dice, y mirando hacia Levante, ¿no? Y entonces estaremos ahí haciendo más cosas y tirando de ello. Y en cuanto a lo de la camelia, que antes estaba comentando, pues decir que, retomando el tema, decir que ese 50 aniversario se va a celebrar el día 15, 16 y 17 de marzo. La exposición va a estar en el... Cent en el eh, en el Palacio de Congresos Mar de Vigo y por lo tanto pues ahí tendremos esa exposición esos tres días. Habrá una serie de actos que acompañarán pues a esa exposición, ¿no? que está esos tres días y en esos actos pues de alguna forma pues está desde la propia exposición de, del certamen que hacen las palilleiras cada año, pues celebrarán su séptimo encuentro ese, esos mismos uh -huh. días ahí en el propio Auditorio Mar de Vigo y también tendremos actuaciones musicales y habrá un poco pues también de, bueno, de animación para estar ahí. Porque hablamos y yo, de una efeméride sí. importante. Ya. Y ahora aprovecho porque esto también lleva acompañado que queremos implicar a la ciudad y a los comerciantes. Uh -huh. Entonces lo que pretendimos fue, además del concurso exposición que se hace allí en el auditorio, queríamos implicar a la ciudad y que yo creo que sirve pues también para embellecer, impl implicar al comercio y entonces vamos a hacer un concurso de escaparatismo Ajá. en toda la ciudad. Por lo tanto, tengo que decir que las bases, tanto para poder participar en la exposición de la camelia en el propio auditorio o bien poder participar en el concurso de escaparatismo en, toda, en cualquier comercio de la ciudad, sea de tipo que sea, ¿Sí? desde una pastelería, uno de ropa, una ferretería, un, a una floristería, lo que sea, pues pueden coger ya las bases porque ya están a disposición, por lo tanto, a partir de ahora ya pueden estar ahí inscribiéndose y a mí me gustaría, hago el llamamiento, hago el llamamiento para que participen. A mí me encantaría pues, ver la ciudad y sobre todo porque la camelia forma una parte muy importante de arraigo de esta ciudad que nos adorna muchas, clas, muchas calles, muchos parques y por lo tanto verlas en escaparates de, de la forma que sea Va natural o tal, yo creo que seguro. es una originalidad importante, por lo tanto ese llamamiento a que participen todos en los dos concursos. Vamos a saludar a Manuel Ángel. Manuel, muy buenas tardes. Buenas. Buenas Cuéntenos. tardes, Manuel. Hola, Rivas. Hola. Soy de aquí de Sardo, Mamonero. Sí. Vamos a ver, hace un tiempo ya vamos a ver, yo te lo, lo comunico para que se lo acuerdes. Muy bien. La entrada de la Miro, de Moledo, hacia el campo, las líneas todas son descontinuas, semicontinuas, si adelantan a uno, eso es un peligro. Se le pidió de un paso cebra, mismo donde está la nave de, de la prosa, se va a la entrada, como llama la costa de la Pequeta, para poder cruzar ahí. Lo, sí. lo hicieron frente a Patata Algándara, al muro de Dormigón, para que parcelase junto al muro de Dormigón allí. Bien. Pues Mira, Manuel, yo recojo... Y seguir colaborando como hasta ahora, y estoy muy contento con vosotros. 
Muchas gracias. Manuel, Manuel gracias. Cádiz, con toda la concejalía. Sí. Yo, Manuel, lo que pasa es que le pediría que antes de colgar nos deje el teléfono, uh -huh. porque yo le pasaría a mi compañero no Carlos tiene, Fong, no ya, sí, para que tengan y que se pongan en contacto con él sí. para que vean lo que realmente sí, es lo que está es el... solicitando. Manuel, pues lo llamarán en privado, por lo tanto, ¿vale? Mm, mm. 659, no, 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 Manuel, no. Manuel, no nos lo de aquí. Ya lo tienen nuestros compañeros en realización, ya los vale. técnicos de la concejalía lo llamarán en los próximos días. Vale, gracias. Un abrazo. Venga, gracias, Manuel, gracias Chao. por todo. Bueno, pues nada, se lo pasaré a Carlos Fon, porque uh -huh. es de su competencia todo lo que sea pintado de viales y pasos de cebra, y todo seguridad. el tema de seguridad. Y entonces, pues nada, llevando el teléfono, pues se pondrán en contacto con él. Y así haremos. Y darle las gracias por las felicitaciones también. Y nada, y queremos seguir contando con él en que nos siga trasladando pues todas estas sugerencias que realmente sirvan pues para mejorar pues lo que es la ciudad. ¿no? Y eso es lo que pretendemos. La última, Ángel in Extremis. Lolita, muy buenas tardes. Hola. La gente, pues me puso a la cola. Hola, y Lolita. Nada más que llamé y ya ahora apareció todo. Lolita, hola, buenas, buenas tardes. tardes. Tal, buenas dos. tardes, cuéntanos. Mira, solo era para deciros que el alcalde eh, estuvo diciendo, creo que el lunes, que no encontraban sitio para parques. Aquí en, en Pedro Alvarado, casi frente el centro cívico, hay un lavadero con terreno del ayuntamiento. Ahí podían hacer una cosa bonita. Bien, y una de, propuesta. Y claro, ahora con, yo me apunté al carro porque como vi que tenéis tanto dinero, a ver si nos toca algo. Dije, <risa> <risa> sí, Lolita, ¿alguna cosa llamáis? Sí, y aquí en Ríos, que no te puedo dar la enhorabuena, porque yo lo que te dije no me, no me solucionáis nada ni me vinisteis aquí a preguntar. Bien. Aquí en Ríos, Pues. en el parque que hay que dar al mar. Sí, no, no, eso lo tenemos, no te hemos llamado, pero estamos trabajando en ello, que están actuando en otras zonas y esa está ya metida ya para actuar y preparar eso. Bueno, ¿y los árboles de la Avenida de la Marina? Eh, están metidos en el plan de poda, bueno. lo cual en el mes de, a lo largo del mes de febrero, no, no te digo ni al principio ni al final, si a lo largo caso. del mes de febrero tocará la Avenida de la Marina. Vale, me parece bien, enhorabuena y seguir así. Lolita, vale. un beso. Ah, la Gracias. Próxima. Al final ha sacado la enhorabuena a Lolita, Ángel. Sí, no, y, y además con una parte buena que estamos intentando de ver la posibilidad de ampliar el parque infantil de Pedro Alvarado. Ella nos habla de Pedro Alvarado, pues estamos viendo la posibilidad de ampliarle también. Por lo tanto, a Lolita le sale bien en Teis lo que decía Charo, ¿no? Cuando decía todas esas calles, todo lo que habíamos hecho, pues esto se suma un poco más a todo ello. Bueno, y el próximo miércoles, Ángel, si te parece, sumamos más cosas, más historias, pues más, más peticiones y más respuestas. Y además, como ya vamos teniendo cosas ahí ya de la gestión de este año, ya podemos ir hablando de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por haber gracias venido. Gracias a todos por escucharnos. Y gracias. ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Saben que mañana nosotros seguiremos aquí con más eh, plato abierto en Localia Vigo. Un beso.